ইয়াস বাংলাদেশ থেকে আপওয়ার্ক অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্রুভ করে থাকে আমরা অনেকেই আছি আপওয়ার্কে কাজ করতে ইচ্ছুক তার জন্য আমরা কম্পিউটার বিভিন্ন ধরনের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করে থাকি অনেকেই আছি গ্রাফিক্স ডিজাইন ভিডিও এডিটিং ছাড়াও আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজ শিখে থাকি ভালোভাবে আমাদের আপওয়ার্ক অ্যাকাউন্টটি সেট আপ করার পরে অনেক সময় আমাদের আপওয়ার্ক অ্যাকাউন্টটি অ্যাপ্রুভ হয় না এর প্রধান কারণ হচ্ছে আমরা আপওয়ার্কের অ্যাকাউন্ট তৈরির যে স্ট্যাটিস্টিক এবং যেই অ্যালগারিদমগুলো আছে সেইগুলো সম্পর্কে তেমন একটা অবগত নই সো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কি কি কাজ করলে আপনার অ্যাকাউন্টটি অ্যাপ্রুভ হবে এবং কি কি ভুল করলে আপনার অ্যাকাউন্টটি অ্যাপ্রুভ হবে না অলরেডি আমি আপওয়ার্ক নিয়ে একটা ভিডিও সিরিজ তৈরি করছি ভিডিও ডেসক্রিপশনের নিচে আমি তার লিংক দিয়ে দেবো আপনি ওইটা চাইলে দেখে আসতে পারেন তা আগে বলে নিচ্ছি যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হি দা সাবস্ক্রাইব বাটন যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপওয়ার্ক কি সত্যি বাংলাদেশ থেকে অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্রুভ করে হ্যাঁ আপওয়ার্ক বাংলাদেশ থেকেও অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্রুভ করে আপওয়ার্কের কাছে এইটা ম্যাটার করে না যে আপনি কোন দেশ থেকে আপওয়ার্কে সাইন আপ করতেছেন যদি আপওয়ার্কের রিকোয়ারমেন্টের সাথে আপনার স্কিলের সামঞ্জস্য থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার অ্যাকাউন্টটি অ্যাপ্রুভ হবে তার প্রমাণ হচ্ছে গিয়ে আপনার আশেপাশে জুনিয়র সিনিয়র বাইরা যারা ফ্রিলেন্সিং করতেছে তারাই হচ্ছে গিয়ে তার প্রমাণ ইউজ এ প্রফেশনাল বিজনেস মেক আমরা আপওয়ার্কে শুধু একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করার জন্য সাইন আপ করি না এই জায়গা থেকে আমরা একটা বিজনেস ক্যারিয়ার আমরা বিল্ড আপ করার জন্য আপওয়ার্কে সাইন আপ করে থাকি তো শুরুতেই যদি আপনি একটা বিজনেস মেল দিয়ে আপওয়ার্কে সাইন আপ করেন তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টে অ্যাপ্রুভ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে সেটা আপওয়ার্কই বলে দিচ্ছে সাপোজ এই জায়গা থেকে সাইন আমি নাম দেওয়ার পরে মেইলটা দিলাম এগুলো হচ্ছে জেনারেল মেইল দেওয়ার পরে গ্যাস স্টার্টে দিলাম দেখেন আপওয়ার্ক একটা নোটিস দিতেছে বলতেছে যে উই হ্যাভ নোটিস আপনি একটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট ইউজ করতেছেন যদি আপনি আপনার একটা বিজনেস মেইল এই জায়গাতে ইউজ করেন তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টটাই অ্যাপ্রুভ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে সো এইগুলো হচ্ছে গিয়ে বিজনেস মেইল তো এই মেইলগুলো যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে আপওয়ার্ক প্রথমেই ধরে নিবে যে আপনি আপওয়ার্কে আসছেন কাজ করার জন্য আপনি আপওয়ার্কের জন্য সিরিয়াস ইউজ এ স্পেসিফিক টাইটেল টাইটেলের মাধ্যমেই আপনি আপওয়ার্কে বোঝাতে চেষ্টা করবেন যে আপনি শুধু ওই নির্দিষ্ট বিষয়ই এক্সপার্ট আমি ভিডিও এডিটিং এক্সপার্ট তাই ভিডিও এডিটর অ্যানিমেটর যে সফটওয়্যারগুলোর কাজ পারি সেইগুলোর নাম আমি এই জায়গাতে উল্লেখ করে দিলাম এখন এই জায়গাতে যদি আমি গ্রাফিক্স ডিজাইনটাও অ্যাড করে দিই তাহলে আপওয়ার্কে আমি একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দিলাম যে আসলে আমি কোন বিষয় এক্সপার্ট গ্রাফিক্স ডিজাইন না ভিডিও এডিটিং তখন কিন্তু আমার অ্যাকাউন্টটা অ্যাপ্রুভ হবে না সো আপনি একটা ক্লিয়ার কাট একটা টাইটেল এই জায়গাতে লিখবেন একটা ভিডিও ইন্ট্রোডাকশন এই জায়গাতে অ্যাড করবেন সো আমি আমার ইউটিউব ভিডিওর একটা ইন্ট্রোডাকশন ভিজুয়াল ওয়ার্ক এইটা আমার আমি এইটা এই জায়গাতে অ্যাড করে দিলাম আপওয়ার্ক স্কিল টেস্ট আপওয়ার্ক কীভাবে বুঝবে যে আপনি এই কাজের জন্য পারফেক্ট অথবা আপনার এই সফটওয়্যারের উপর ভালো অভিজ্ঞতা আছে তার জন্য রয়েছে আপওয়ার্কের স্কিল টেস্ট আপনি যদি আপওয়ার্কের স্কিল টেস্টটা দিয়ে নেন তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টটা বাড়ি হবে অ্যাকাউন্টটা গ্রহণযোগ্যতাও বাড়বে যখন আপনার অ্যাকাউন্টটা অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে তখন ক্লায়েন্টের কাছেও আপনার অ্যাকাউন্টটা খুবই সুন্দর এবং আপনার প্রোফাইলটা খুবই জাঁকজমক মনে হবে স্কিল টেস্ট আপনারা দিয়ে নেবেন এই জায়গা থেকে বেশ কয়েক ধরনের স্কিল টেস্ট আছে আপনি আপনার স্কিলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপনি স্কিল টেস্ট দেবেন আর ইংলিশ যে স্পেলিং ইংলিশ রিলেটেড যে স্কিল টেস্ট আছে সব টেস্ট আপনারা দেওয়ার চেষ্টা করবেন এই জায়গা থেকে ফার্স্ট টাইম আপনারা এই জায়গাতে ভালো রেজাল্ট করতে পারবেন না আপওয়ার্কের স্কিল টেস্টে বাট আমাদের সাথে ফেসবুকে যোগাযোগ করবেন একটা ওয়ে আছে আপনি সব স্কিল টেস্টেই ভালো রেজাল্ট করতে পারবেন আপনার ফেসবুকে যোগাযোগ করবেন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো কিভাবে আপনারা ভালো রেজাল্ট করবেন যেহেতু ইউটিউবের কমিউনিটি গাইডলাইন আছে দেখানো যাবে না সো ফেসবুকে যোগাযোগ করবেন আমি দেখিয়ে দেবো কিভাবে আপনারা আপওয়ার্ক স্কিল টেস্টে আপনারা ভালো রেজাল্ট করবেন এবং স্কিল টেস্ট আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টটা অ্যাপ্রুভ হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকবে এড সাম প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট আপনি আপনার আপওয়ার্ক অ্যাকাউন্টের সাথে বিভিন্ন ধরনের প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট যে অ্যাকাউন্টগুলোতে আপনি আপনার কাজের স্যাম্পল রাখছেন সেইগুলো আপনি আপওয়ার্কে অ্যাড করতে পারেন সাপোজ যদি আপনি গ্রাফিক্স ডিজাইনার হয়ে থাকেন তাহলে আপনার বিহেন্স অথবা ডিবলের অ্যাকাউন্ট गुरुपूर्ण डिग्री अर्जन कर ডেটটা লিখে দেবেন ডিগ্রি লিখে দেবেন আপনার স্টাডি কি ছিল সায়েন্স আর্টস অপশন আর এগুলো লিখে দিয়ে আপনি এইটাতে সেভ করতে পারেন সো এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রি এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি যদি পূর্ববর্তীতে কোনো জায়গাতে কাজ করে থাকেন আপনার যদ
ব্যবসাই করতে পারবে যদি আপনি বেশি বেশি করে আপওয়ার্কে আপনার পোর্টফোলিও বেশি বেশি করে অ্যাড করেন পোর্টফোলিও অ্যাড করার জন্য सिंपली আপনি প্লাস আইকনে ক্লিক দেবেন তারপরে আপনার প্রজেক্ট টাইটেলটা কি ছিল আপনি আপনি যেই কাজ যেই বিষয় নিয়ে কাজ করছিলেন সেই বিষয়ের প্রজেক্ট টাইটেলটা ছিল আমি একটা আমার ইউটিউব চ্যানেলের জন্য আমি একটা ব্যানার আমি একটা ট্রেলার তৈরি করেছিলাম সেই সেই ট্রেলারের এই নামটা এই এই জায়গাতে দিয়ে দেব এবং সেই বিষয়ে যে পোর্টফোলিও আছে সেটা আমি এইটাতে অ্যাড করে নেব সো আমারটা দিক ছিল ইউটিউব চ্যানেল চ্যানেল ট্রেলার ওকে চ্যানেল ট্রেলার লেখা পড়ে ক্যাটাগরিটা ছিল এটা ডিজাইন এন্ড ক্রিয়েটিভ এবং সাব ক্যাটাগরিটা ছিল এটা মোশন গ্রাফিক যেহেতু আফ্টার এফেক্টের একটা টেমপ্লেট ছিল এবং এটা একটা ওভারভিউ লিখে দিতে হবে ছোটো একটা ওভারভিউ তো সেটাও আমি লিখে দিচ্ছি সো আমি টিউটোরিয়াল পারপাসে লিখে দিলাম ইউট ওয়াজ মাই ইউটিউব চ্যানেল ট্রেলার ভিডিও তারপরে এই জায়গা থেকে আপনাকে কাবার কাবার ইমেজ প্রজেক্ট ফাইল আপনি ইচ্ছা করলে অ্যাড করে দিতে পারেন আপনি যে প্রজেক্ট ফাইল যেটা আপনি কাজ করছেন সো ফার্স্ট অফ অল আমি প্রজেক্ট ফাইলটা এই জায়গাতে অ্যাড করে দিতে দিয়ে দিচ্ছি সো এটা আমার চ্যানেলের যে আফ্টার এফেক্টের যে প্রজেক্ট ফাইল সো এটা অ্যাড করে দিলাম তারপরে একটা কাবার ইমেজও আপনি এই জায়গা থেকে সিম্পলি অ্যাড করে দিতে পারেন সো এটা হচ্ছে গিয়ে একটা কাবার ইমেজ আমি যেটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখছি সো এটা আপনি এই জায়গাতে অত সহজে ক্রপও করতে পারেন করার পরে এটা আপনি সিম্পলি এই জায়গা থেকে আপনি এটা সেভ করে দিলেন ওকে সেভ করে দেওয়ার পরে এই জায়গা থেকে আপনি প্রজেক্টের ইউআরএলটা দিয়ে দিতে পারেন যদি ইউআরএল থাকে তো স্কিল আপনি এই কাজটা করার জন্য কি কি ধরনের স্কিল আপনি এই জায়গাতে ইউজ করছেন সো আমি যেহেতু আফটার ইফেক্ট ইউজ করছি সো আফটার ইফেক্ট আমি এই জায়গাতে লিখে দিই অটো আফটার ইফেক্ট এখানে চলে আসছে আফটার ইফেক্ট লিখে দিলাম এই জায়গা থেকে এভরিথিং ইজ ওকে সো এগুলো এইভাবে আপনি অনেক আপনি অ্যাড করতে পারেন সো আমি এই প্রজেক্টটা পাবলিশ করে দিচ্ছি পাবলিশ প্রজেক্ট পাবলিশ প্রজেক্টে দেওয়ার পরে এটা আমার পোর্টফোলিওতে একটা প্রজেক্ট আপনার এই জায়গায় অ্যাড হয়ে গেল সো এই জায়গা থেকে আপনি আরও পোর্টফোলিও অ্যাড করতে পারেন আমি একটা অ্যাড করছি আপনারা বেশি বেশি করে পোর্টফোলিও অ্যাড করবেন তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টের গ্রহণ যোগ্যতা বেশি বাড়বে স্কিল সিলেকশন আপনি যেই ক্যাটাগরির ফ্রিল্যান্সার সেই ক্যাটাগরির আন্ডারে যেই যেই স্কিল আছে সেই স্কিলগুলো আপনি বুঝে শুনে সিলেক্ট করবেন দেখেন এই জায়গা থেকে আমার ক্যাটাগরি হচ্ছে গিয়ে ডিজাইন এন্ড ক্রিয়েটিভ এর আন্ডারে আমি চারটি স্কিল সিলেক্ট করছি তো আরও স্কিল এই জায়গা থেকে আছে সাপোজ আপনি কিভাবে আপনি আপনার স্কিলটা সিলেক্ট করবেন এই জায়গাতে থেকে ডিজাইন এন্ড ক্রিয়েটিভ আছে এবং এর পাশাপাশি লোগো ডিজাইন এন্ড ব্র্যান্ডিং আছে যদি আপনি ডিজাইন গ্রাফিক্স ডিজাইন পারেন তাহলে আপনার অবশ্যই লোগো ডিজাইন এন্ড ব্র্যান্ডিং পারার কথা সো আপনি এই জায়গাতে শুধু একটা সিলেক্ট করবেন একটা সিলেক্ট করলেই আপার খুঁজে নেবে যে আপনি লোগো ডিজাইনও পারেন ব্র্যান্ডিংও পারেন এই জায়গাতে অনেকে আছে একটা দুইটা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে সাব ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে এইটা আপনারা করবেন না আপনারা সর্বোচ্চ পাঁচটা সিলেক্ট করার চেষ্টা করবেন কিন্তু ছয়টার উপরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না তো আমি এই জায়গা থেকে অ্যানিমেশন অডিও প্রোডাকশন ফটোগ্রাফ মোশন গ্রাফিক্স এর ভিডিও প্রোডাকশন যেগুলো আমার ক্যাটাগরি আন্ডারে যে স্কিলগুলো আছে যেগুলো আমি পারি সেগুলোই আমি সিলেক্ট করছি এই জায়গা থেকে আপনি যদি মনে করেন এই জায়গাতে আপনার আরও স্কিল আছে তাহলে আপনি একটা কাজ করতে পারেন আদার ডিজাইন ইন ক্রিয়েটিভ এইটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন কোনো সমস্যা হবে না তো দেওয়ার পরে আপনি সিম্পলি এইটা আপনি সেভ করে দিলেন আপনার স্কিলগুলো সর্বশেষ টিপস স্পেল চেকিং যেহেতু আমরা আপওয়ার্কে বলে দিছি যে আমরা ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট সো আমাদের এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রি ওভারভিউ প্লাস আমাদের পোর্টফোলিও কোনো জায়গাতে ইংলিশে ভুল হওয়া চলবে না সো এই ভুলটা আপনি কীভাবে রিমুভ করেন যদি মনে করেন আপনি একটা ভুল করেই ফেলছেন তো সেই ভুলটা আপনি কীভাবে ডিটেক্ট করবেন তার জন্য আপনি আপনার যেই লিখা ওভারভিউ সেগুলো আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দিয়েও চেক করতে পারেন অথবা এই একটা এক্সটেনশন আছে গ্রামারলি এটা আমি আমার ভিডিও ডেসক্রিপশনে নিচে লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনার অ্যাড করে এটা দিয়ে আপনার স্পেল চেকিংটা আপনি চেক করে দেখতে পারেন সো আমি একটু স্পেল চেকিংটা আবার চেক করে দেখি দেখি এই জায়গাতে আমার কোনো ধরনের ভুল হয়েছে কিনা যদি আমার ভুল হয়ে থাকে তাহলে গ্রামারলি ওয়ার্ডও সেটা ডিটেক্ট করে ফেলবে দেখেন এই জায়গাতে আমার দেওয়ার কথা ছিল ইজ আমি দিছি আর সো আমি কারেকশন করে ফেললাম দেওয়ার কথা ছিল ডেইলি আমি দিছি ডেইলি এস দেওয়ার কথা ছিল প্রোডাকশন আমি দিছি প্রোডাকশন ওকে সো এইভাবে সিম্পলি আপনি এইটা অটো ডিটেক্ট করে ফেলবে আর ডিটেক্ট করার পরে আপনি এইভাবেই আপনার যেই স্পেলিং এরোরগুলো হয়েছে সেগুলো আপনি রিমুভ করতে পারেন এবং সঠিক স্পেলিং এরোগুলো দিয়ে আপনি সেভ করতে পারেন আমার এই টিপসগুলো যদি আপনি ভালোভাবে ফলো করে আপনার অ্যাকাউন্টটি আবারও বিল্ড আপ করতে পারেন তাহলে আমি আশাবাদী যে আপওয়ার্ক থেকে আপনার অ্যাকাউন্টটি অবশ্যই অ্যাপ্রুভ হবে সো এই ছিল ভিডিও আপওয়ার্ক নিয়ে আপনাদের আর কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টের নিচে জানাবেন আর আমাদের ফেসবুক গ্রুপেও পোস্ট করতে পারেন আর বেশি বেশি করে আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে আমার ভিডিওটি